টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী পর্বে দেখো এর আগের পর্বে আমি তোমাদেরকে কিভাবে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করতে তার নমুনা ছক এবং আলোচনার যে বিষয়গুলো ছিল গড়মিলের কারণ সেগুলো আলোচনা করেছি তো এখন আমরা হচ্ছে একটা অঙ্ক করব তো দেখো এখানে আমাদের অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে মেসার্স তাসফিয়া টেডার্স এর দুই সালের মার্চ মাসের ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ এক নম্বরে কি বলা আছে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমি তোমাদেরকে আগের পরে বলেছিলাম যে আমাদেরকে যে কোনো একটা বইয়ের দুইটা বইয়ের মধ্যে যে কোনো একটা বইয়ের উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত দেওয়া থাকবে তো দেখো আমাদের এটা হচ্ছে কি ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে এই যে উদ্বৃত্ত কোন বই অনুযায়ী নগদান বই অনুযায়ী পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই যে তো আমরা এটাকে একদম প্রথমে নিয়ে আসবো তো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে নগদান বই অনুযায়ী যে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত কত টাকা আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমরা লিখলাম এরপর দেখো যে লেনদেনগুলো আছে দুই তারিখে বলতেছে হচ্ছে কি যে পঁচিশ হাজার টাকার চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা ব্যাংক যথাসময় আদায় করেছে দশ হাজার টাকার একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা ব্যাংক আদায় করেনি ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো এক হাজার টাকা এবং চার্জ ধার্য করলো পাঁচশো টাকা যা নগদান বইতে লেখা হয়নি পাঁচ নম্বরে বলা আছে দেন আদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা পাঁচ হাজার টাকা ছয় নম্বরে বলা আছে বিশ হাজার টাকার ইস্যুকৃত চেক যা ব্যাংক এপ্রিল তিরিশ তারিখে পরিশোধ করেছে আমাদের করণীয় হচ্ছে একত্রিশে মার্চ তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করো একক জের পদ্ধতি তাহলে একক জের পদ্ধতিতে মানে কি আমাদের একটা জের দেওয়া থাকবে আর একটা জের বের করতে হবে তো আমরা প্রথমে যেটা লিখলাম সেটা হচ্ছে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো আমি তোমাদেরকে এর আগের পর্বে বলেছি যে আমাদের এখানে যদি নগদান বই দেওয়া থাকে এই যে নগদান বই জের দেওয়া থাকে তাহলে দেখো আমরা বলেছিলাম যে নগদান বই যদি থাকে যে আমাদের নগদান বই তাহলে আমরা এখানে কাকে রাখবো ব্যাংক আর ব্যাংক আমাদেরকে যা বলবে আমরা সেটাই ফলো করব ব্যাংক যদি বলে প্লাস করতে আমরা প্লাস করব ব্যাংক যদি বলে মাইনাস করতে আমরা মাইনাস করব এখন দেখো তাহলে আমরা আমাদের প্রথম যে এক নাম্বার লেনদেনটা এটা তো আমরা এখানে লিখে ফেলেছি তাহলে এরপরে দুই নাম্বার কি বলতেছে যে পঁচিশ হাজার টাকার পঁচিশ হাজার টাকার চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা ব্যাংক যথাসময় আদায় করেছে আচ্ছা একটা জিনিস দেখো আমাদের বই তো দুইটা একটা হচ্ছে ব্যাংক আর একটা নগদ এই নগদ এখন আমরা যখন একটা চেক জমা দিয়েছিলাম ব্যাংকে তখন আমরা আমাদের নগদান বইতে পঁচিশ হাজার টাকা প্লাস করে তো ব্যাংকের কাছে পাঠাইছিলাম যে এবার ব্যাংক এটা জমা করবে ব্যাংক কি করছে এটা আদায় করছে তার মানে জমা করে ফেলছে আচ্ছা আমরা প্লাস করছি ব্যাংকও প্লাস করছে তাহলে দুইটা হিসেবে তো মিলে গেছে তাহলে এখানে তো কোনো গড় মিল নেই আছে তাহলে দুই নাম্বার এন্ট্রিটা আমাদের ব্যাংক সমন্বয়তে আসবে না কারণ ব্যাংক সমন্বয়তে আমরা ওই হিসাবগুলো নিয়ে আসব যেইগুলো আর কি গড় মিল আছে অর্থাৎ ব্যাংক প্লাস করছে নগদান বই প্লাস করেনি বা ব্যাংক মাইনাস করছে নগদান বই মাইনাস করেনি এই লেনদেনগুলো আসবে তো এই লেনদেনটা যেহেতু কি করছে আমাদের নগদান বইও পঁচিশ হাজার প্লাস করছে ব্যাংকও প্লাস করছে যে বলছে ব্যাংক যথাসময় আদায় করছে তার মানে ব্যাংকে প্লাস আছে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের আসবে না তাহলে দুই নাম্বার এন্ট্রিটা আসবে না এটা বাদ তিন নাম্বার দেখো সে দশ হাজার টাকার একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা ব্যাংক আদায় করে সে আমরা একটা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকের কাছে পাঠাইছি পাঠানোর সময় আমাদের নগদান বইতে প্লাস করলাম করে ব্যাংকের কাছে পাঠালাম যে তুমি এই চেকটা আদায় করে আমাদের হিসেবে টাকাটা যোগ করে দিন কিন্তু ব্যাংক কি করছে ব্যাংক বলতেছে আদায় করেনি এই যে আদায় করেনি তাহলে ব্যাংক তো যোগ করেনি ব্যাংকের এটা আদায় করেনি মানে কি মাইনাস হয়ে গেছে আমরা প্লাস করছি আর ব্যাংকে আদায় হয়নি মানে মাইনাস তাহলে ব্যাংক বলতেছে আমার এখানে মাইনাস ফিগার আছে তাহলে আমরা এটা কি করব মাইনাস করব তাহলে তিন নাম্বার যে লেনদেনটা দশ হাজার টাকার একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা ব্যাংক আদায় করেনি তাহলে এটা আমরা মাইনাস করব আমাদের এখানে দুইটা নিয়ম আছে একটা হচ্ছে প্লাসের জন্য আর একটা মাইনাসের জন্য তাহলে আমাদের এটা মাইনাস হবে যেহেতু ব্যাংক বলছে আমার কাছে মাইনাস আছে তোমরা এখন কি করবা মাইনাস করবা তাহলে জমাকৃত চেক যা ব্যাংক আদায় করেনি যে জমাকৃত চেক যা আদায় হয়নি এটা ছিল হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার লেনদেন এই জন্য আমরা তিন দিয়ে রাখবো কত টাকা দশ হাজার এটা আমরা মাইনাসে রাখবো এই যে দশ হাজার এটা মাইনাস এরপরে চার নাম্বার লেনদেনটা দেখো বলছে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো এক হাজার টাকা এবং চার্জ ধার্য করলো পাঁচশো টাকা পাঁচটা আসো ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো এটা কি হবে আচ্ছা আমাদের ব্যাংকে টাকা জমা আছে ওই টাকার উপরে ব্যাংক সুদ দিছে মুনাফা আসছে তো এটা হচ্ছে ব্যাংক কি করছে আমাদের টাকা বাড়ছে আগে মনে করো ছিল
মঞ্জুর এটা হচ্ছে আমাদের কত তারিখের চার নাম্বার লেনদেন এই যে আমরা এখানে লিখব চার তাহলে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করছে কত এক হাজার টাকা এই যে এক হাজার টাকা আমরা প্লাস করব এইটারই বাকি অংশ দেখো বলতেছে এবং চার্জ ধার্য করলো পাঁচশো টাকা আচ্ছা ব্যাংক আমাদেরকে যখন সার্ভিস দেয় তখন ব্যাংক কি করে চার্জ করে টাকা কেটে নেয় তো আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাংক যদি টাকা কেটে নেয় তাহলে এটা কি হয়েছে মাইনাস হয়েছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি তাহলে ব্যাংক মাইনাস করছে এখন এই যে আমরা আমাদের নগদান বইতে মাইনাস করে দিব তাহলে এখানে আমরা কি করব যে ব্যাংক কর্তৃক চার্জ ব্যাংক কি করছে চার্জ করছে যে ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ এটা কত নম্বর লেন ছিল এটা চার নম্বরের বাকি অংশ তাহলে এই যে আমরা এখানে ধার্যকৃত চার্জ কত আছে পাঁচশো টাকা আমরা পাঁচশো টাকা কি করব মাইনাস করব এই যে মাইনাস এরপরে দেখো পাঁচ নম্বর লেনদেনে বলতেছে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা পাঁচ হাজার টাকা আচ্ছা দেনাদার আমাদের সম্পদের কাছে আমরা কি পাবো টাকা পাবো তো দেনাদারের কাছে আমরা কত টাকা পাইতাম পাঁচ হাজার টাকা দেনাদার কি করছে সরাসরি আমাদের ব্যাংকে জমা দিয়ে দিছে তাহলে ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা প্লাস হয়েছে তাহলে এই পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক প্লাস করছে এখন আমরা নগদান বইতে প্লাস করব তাহলে এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে এই যে দেনাদার কর্তৃক ব্যাংকে জমা এটা হচ্ছে আমাদের কত নাম্বার পাঁচ নাম্বার লেন তাহলে আমরা এখানে লিখবো এই যে পাঁচ কত টাকা জমা দিচ্ছে দেনাদার পাঁচ হাজার টাকা এই পাঁচ হাজার টাকা আমরা এখানে প্লাস করবো এই যে পাঁচ হাজার এরপরে দেখো ছয় নম্বর লেনদেনে কি বলতেছে বিশ হাজার টাকা ইস্যুকৃত চেক যা ব্যাংক এপ্রিল তিরিশ তারিখে পরিশোধ করছে ইস্যুকৃত মানে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা একটা চেক আমাদের পান আদারকে দিই তাহলে আমাদের নগদান বই থেকে আমরা মাইনাস করে ফেলছি করার পরে এবার পান আদার কি করবে আমাদের এই ব্যাংকে যাবে যে বলবে যে এই চেকটা কি আমাকে পরিশোধ করেন তো বলছে হচ্ছে বিশ হাজার টাকার চেক ইস্যু করছি যা ব্যাংক তিরিশ তারিখে কবে এপ্রিলের তিরিশ তারিখে তো আমরা কোন মাসে হিসাব করতেছি আমরা তো মার্চ মাসে হিসাব করতেছি এক মাসের হিসাব অন্য মাসে করলে তো হবে না তো মার্চ মাসের মধ্যে কি ব্যাংক এই চেকটা শোধ করছে বা মার্চ মাসে তো করেনি ব্যাংক করছে হচ্ছে এপ্রিলের তিরিশ তারিখে তাহলে মার্চ মাসে তো ব্যাংক শোধ করেনি তাহলে ব্যাংকে ওই টাকাটা তো মাইনাস হয়নি মার্চ মাসে টাকাটা ব্যাংকে প্লাস আছে একই ভাবে দেখো আমরা কিন্তু মার্চ মাসে মাইনাস করছিলাম বাট ব্যাংক বলতেছে আমার কাছে কেউ মার্চ মাসে আসেনি এই জন্য টাকাটা আমি দিই নাই তাহলে ব্যাংকে টাকাটা প্লাস আছে আসছে কবে এপ্রিলের তিরিশ देखो लेंदेन তো আমি এবার কি করব এবার হচ্ছে এই সবগুলো আমরা যোগ করব এগুলো সব যোগ করলে আমাদের কত আসবে ছাব্বিশ হাজার টাকা আসবে বিশ আর এখানে হচ্ছে ছয় ছাব্বিশ হাজার এই ছাব্বিশ হাজার আমরা যোগ করব পঁয়ত্রিশ হাজারের সাথে যে তিনটা এন্ট্রি এটা যোগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে একষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা এইবার ওইখান থেকে হচ্ছে আমাদের এই যে দশ হাজার পাঁচশো টাকা নেগেটিভ আছে এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো দশ হাজার পাঁচশো এটা আমরা কি করব এখন মাইনাস করব। মাইনাস করলে আমাদের যে জের আসবে সেটা হচ্ছে একান্ন হাজার টাকা এই একান্ন হাজার টাকা হচ্ছে আমরা লিখবো এখন তো এটা নাম হবে কি দেখো আমরা এখন কিন্তু ব্যাংকের কথা ফলো করছি আর এখানে আমাদের নগদান দেওয়া আছে তাহলে এবার আমরা লিখবো হচ্ছে একান্ন হাজার টাকা ব্যাংক বই মোতাবেক এই যে ব্যাংক বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত তাহলে এটা আমাদের কত আসছে একান্ন হাজার টাকা আসছে এই একান্ন হাজার টাকা হচ্ছে কি আমাদের সংশোধিত ব্যাংক জমার জের বা উদ্বৃত্ত আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ দেখো আমি আবার বলতেছি প্রথমে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক যেমন উদ্বৃত্ত ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো আমরা এই যে এটা নিয়ে আসছি পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো এরপরে দুই তারিখের যে লেনদেন এটা পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক ব্যাংকে জমা দিয়েছিলাম ব্যাংকও এটা আদায় করছে তাহলে দুইজনই যদি আদায় করে তাহলে তো এটা কি হয়ে গেছে দুই বইয়ে যোগ হয়ে গেছে এই জন্য এটা আমরা এখানে নিয়ে আসবো না এই জন্য দুই তারিখের লেনদেনটা আমরা আনিনি এটা বাদ দিয়ে দিলাম তিন তারিখে দশ হাজার টাকার একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা ব্যাংক আদায় করেনি তাহলে ব্যাংকে একটা চেক জমা দিছি কিন্তু ব্যাংক ওটা আদায় করতে পারেনি তাহলে ব্যাংকে মাইনাস আছে আমরা এই যে মাইনাস করছি দশ হাজার এরপরে দেখো চার তারিখে বলতেছে কি যে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো এক হাজার টাকা এবং চার্জ করলো পাঁচশো টাকা ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলে আমাদের ব্যাংকে টাকা বাড়ে এক হাজার এই যে এক হাজার আমরা প্লাস করছি আর চার্জ করলে টাকা কেটে নেয় এই জন্য পাঁচশো মাইনাস করছি চার নাম্বার লেনদেনে তারপরে দেখো পাঁচ নাম্বার লেনদেনে বলতেছে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা দেনাদার আমাদের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছে তাহলে এটা প্লাস হবে আমরা এই যে পাঁচ হাজার প্লাস করছি তারপরে দেখো ছয় তারিখে বলতেছে বিশ হাজার টাকা রিসুকৃত চেক যা ব্যাংক তিরিশে এপ্রিলে পরিশোধ করছে তাহলে ব্যাংক মার্চে তো এটা পরিশোধ করেনি তাহলে তিরিশে এপ্রিলে
प्लस कर सब जो कर छब्बीस हजार पैंत हजार जोग कर लोट एकषट्टी हजार पाँचो से खान माइनस फिगार जो दस हजार पाँचो आता माइनस कर लम कर ले हजार टाइम ये हमारे बैंक बो अनुजी बैंक जमान उद्वृत्त यह हमारे बैंक समन्वय विवरणी उद्वृत्तर जो जेर थे से नियमे एकक जेर पद्धति संशोधन आशा करी तुम्हारा बुझते पे पर पर्व सेम एक अंक उद्वृत्त जेरे तुम्हारे देखो तब से कि बैंक बो अनुजी उद्वृत्त देवे हमें नगदान बोटा बेर करब ये तो पर्यटन तुम्हारा सबा भलो थे थे आज पर्यतः आल्ला हाफिज